Neden vahşi şeyler ülkesinde hayatımın kitabı? Kim bilir? Ben bilmiyorum. İnsanlar orada ne var diyor. Bilmiyorum. Orada bir gizem var. Belki de gizem seviyorsunuz. İnsanlar neden vahşi şeyler ikiyi yazmıyorsunuz diye soruyorlar. Vahşi şeyler bir acayip bir başarıydı. Niye devamını yazmıyorsun diyorlar. Hadi oradan. Cehenneme kadar yolunuz var. O kadar düşmedik. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Herman Melville sanatçı bir dalış yapmalı demiş. Ya kafanı bir kayaya vurup ölür gidersin ya da kafana aldığın darbe çok ilham verici gelir ve dönüp hayatının en iyi işini çıkarırsın. Ama sonucun ne olacağını bilmeden dalışı yapmalısın. Bir çocuk kitabı yazdığıma inanmıyorum ben. Çocuk kitabı nasıl yazılır bunu bilmiyorum bile. Gerçekten bilmiyorum. Nasıl yazılır? Bir çocuk kitabı yazmaya nasıl başlarsın? Bu bir palavra. Ödüllere ve o kulüplere inanmıyorum. Bu yüzden Herman Melville'den de, William Blake'den de çok daha şanslıyım. Ama halen onların ızdırap çektiği şeylerden ben de ızdırap çekiyorum. William Blake'in hayatı üzerine çok ilginç bir kitap okuyorum. Onlardan bir sürü okudum. Şu arkadaki raf Blake'le dolu. Beni ona bu kadar çok çeken şeyin ne olduğunu anlayamıyorum. Onu çözemiyorum. Anlamıyorum. Hala onun resimlendirdiği eserlerden birini okuyamıyorum, yapamıyorum. Ne diyor hiçbir fikrim yok ama onu seviyorum. Eğer dindar olsaydım, yukarıdakine böyle şeyler hissederdim. O da bir ilüstratör, ben de bir ilüstratörüm. O şiirleri çizer, kendi şiirlerini, mitlere özgü rüya şiirleri. Sanırım bu onun derin bir şeye olan inancı. Bu aptalca gelebilir ama ben ona inanıyorum. Onun tutkusuna inanıyorum. Kitaplarım çizgi romanlardan ilham alıyor. Ve çizgi romanların anısıyla aşk yaşıyor. Çocukken onlar benim için çok önemliydi. Vaftizhanenin aşağısındaki sokakta yaşamadım ben. Herhangi bir ünlünün yanında yaşamadım. Michelangelo'yu işe giderken görmedim. Sadece her şeyin sıradan olduğu Brooklyn'de yaşadım. Buna rağmen yine de çekici, hayret verici ve heyecanlıydı. Bu çocuk olmanın emsalsiz sihri ve garipliği işte. Diğerlerinin göremediği şeyleri çocukken görebiliyorsunuz. İşlerim hep uygunsuz olarak görülmüştür. Ama benim sevdiğim ve kitaplar için, sanat için iyi olacağını düşündüğüm şeyler hep uygunsuz zaten. Benim için en önemli olan Outside Over There, yani dışarıda bir yerlerde. Bu benim en önemli eserim, yani benim için. Avrupa'ya, Almanya'ya yaptığım gezilerden sonraydı. Grim resimlendiriyordum ve Alman romantiklerine aşık oldum. Dışarıda bir yerlerde sanki kötü bir ronga resmi gibi. Ayrıca bir hayli de sinir bozukluğu getirdi. Beni yere serdi. Ateşe o kadar yaklaştım. Ateşe o kadar yaklaştım. Hepimiz yolumuzu bulmalıyız. Eğer yolumu resim yaparak veya kitap ilüstrasyonu yaparak bulabiliyorsam bu benim için yeterli. 